ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல என்ன சொல்லிக்க போறோம்னா நாலு வகையான இன்ஸ்டன்ட் தோசா அதாவது அரைக்க வேணாம் ஒண்ணும் பண்ண வேணாம் டக்குன்னு எடுத்த உடனே ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்துல தோசை சொல்ற மாதிரியான நாலு வகை தோசை தான் இன்னைக்கு செய்ய போறோம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதாவது ஆபீஸ் போறவங்களுக்கு காலையில குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அவசரமா அனுப்புற நேரத்துல மாவு இல்ல அப்படிங்கிற போது டக்குன்னு இந்த மாதிரி தோசை செஞ்சீங்கன்னா ஒரு அஞ்சே நிமிஷத்துல செஞ்சிடலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் வாங்க அது எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் ஒரு கிளாஸ் ஓட்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அதை மிக்சியில போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தண்ணியில எதுவும் ஊத்த வேணாம் சும்மா அப்படி பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்படி பவுடர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பவுல்ல சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டம்ளர் ஓட்ஸ் எடுத்து அதுலேயே அரை டம்ளர் அரிசி மாவு அரை டம்ளர் ரவை உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மொத்தமா ரெண்டு டம்ளர் வந்திருக்குது இது வந்து ஒரு மூணு பேருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அதை நல்லா கசக்கிக்கோங்க இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் தயிர் ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக தயிர் சேர்த்துக்கோங்க இட்லி மாவுக்குனா வந்து புளிச்சிருக்கும் தோசை நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் நல்லா இருக்கும் இது புளிக்கலை அதனால வந்து அதுக்காக ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா புளிச்ச டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு திக்க வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க நமக்கு சாதா தோசை மாதிரி நம்ம இட்லி மாவில் தோசை ஊற்றுவோம்ல அதே மாதிரி நார்மல் தோசையை நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இல்லை ரவா தோசை மாதிரி முறுமுறுன்னு வேணும்னா தண்ணி கொஞ்சம் நிறையாவே சேர்த்துக்கோங்க அரை பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகா அதையும் பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மல்லி இலை இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு துண்டு இஞ்சி பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பத்து மிளகு தண்ணி மாதிரியே இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லா மொறு நமக்கு தோசை வரும் இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றலாம் ஒவ்வொருத்தரையும் தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி மாவை நல்லா கலக்கிக்கோங்க அடியில் மாவு போய் தங்கிக்கும் அதனால் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு தோசை ஊற்றுங்க இந்த மாதிரி அங்கங்கே ஓட்டை இருந்தால் பரவாயில்ல நிரப்ப வேண்டாம் இப்படி இருந்தால் தான் நல்லா மொறு மொறுன்னு நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு பெரிய தோசை சட்டியாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் நல்லா பெரிய தோசையாக ஊற்றலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுடுறேன் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் இப்போ மெதுவாக எடுத்து விட்டுக்கோங்க திருப்பி போட்டுக்கோங்க அப்படியே சுற்றி பாருங்கள் நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்குது இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு தேங்காய் சட்னி வச்சுக்கலாம் இல்லை கார சட்னி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் திருப்பி போட்டு இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் தோசையை ஓட்ஸ் தோசை ரெடி அடுத்து நம்ம இப்போ ரவா அடை செஞ்சுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே கோதுமை அடை தோசை செய்கிறது எப்படிங்கிறதுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் அதாவது ஏழு நாள் ஏழு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வீடியோ போட்டேன்ல அதில் வந்து கோதுமை அடை எப்படி செய்கிறதுங்கிறதுக்கு நான் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் அதை பாருங்கள் ஒரு கப் ரவை எடுத்துருக்கிறேன் அதாவது நூறு கிராம் ரவை வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அரிசி மாவு ஐம்பது கிராம் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி அதை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு தொண்டு இஞ்சி துருவி வச்சுருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் மல்லி இலை இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் பெருங்காயம் வந்து வாசத்துக்கு தான் சேர்க்குறேன் நல்லாயிருக்கும் அடை தோசை மாதிரியே வாசமாக இருக்கும் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஐம்பது கிராம் தயிர் தயிர் வந்து ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்காக சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரவா தோசை மாதிரிலாம் வந்து தண்ணியாக கரைக்கக்கூடாது கெட்டியாகவே கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது அடை தோசை இல்லை இதளவு கரைச்சி வச்சுடுவோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ஊறட்டும் பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம எடுத்து தோசையாக ஊற்றலாம் திக்காக இருக்குது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கலாம் இப்போ உப்புலாம் பார்த்துக்கோங்க பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கோங்க இந்த இன்ஸ்டன்ட் தோசை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஒரு குறைஞ்சது ஒரு பத்து நிமிஷமாவது ஊற வைங்க அதாவது மாவை ஒரு பத்து நிமிஷமாவது ஊற வைங்க அப்போ தான் தோசை வந்து நமக்கு நல்லா வரும் அடை ஊற்றலாம் அடைங்கிறதுனால திக்காகவே ஊற்றிக்கலாம் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் சுற்றி நடுவில் சின்னதாக ஒரு ஓட்டை போட்டேன் நாலு பக்கமும் நெய் ஊற்றிக்கலாம் அதில் ஏன்னா நம்ம திக்காக ஊற்றுறோம் பார்த்தீங்களா உள்ளெல்லாம் வேகணும் அது
மினிமம்ல வச்சுக்கோங்க அப்பதான் வேகிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாத்தீங்களா அப்படி அட தோசை மாதிரியே இருக்குல்ல இதுக்கு தேங்காய் சட்னி கார சட்னி வச்சுக்கோங்க நான் ஏழு வகை சட்னி போட்டிருக்கிறேன் நீங்க அதுல பாருங்க நிறைய சட்னி ரெசிபிஸ் இருக்குது அதுல ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க இந்த தோசைக்கு எல்லாம் நீங்க வச்சுக்கோங்க இதுல நீங்க முருங்கைக்கீரை போட்டீங்கன்னா அச்சு வசல் அப்படியே அட தோசை தான் நம்ம சொன்னாதான் தெரியும் இது வந்து ரவால பண்ண அட தோசைன்னு இப்ப நமக்கு ரவா அட தோசை ரெடி மூணாவதா நம்ம பிரெட் தோசை செஞ்சுக்கலாம் ஒயிட் பிரெட் எடுத்திருக்கிறேன் அஞ்சு ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கிறேன் சைட்ல ஓரம் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸ்வீட் பிரெட் எடுக்க வேணா இதான் நல்லா இருக்குது இது சின்னதா கட் பண்ணிட்டு நம்ம மிக்சியில சேர்த்துக்கலாம் வீட் பிரெட் கூட ட்ரை பண்ணுங்க அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் ஐம்பது கிராம் ரவா எதுல நீங்க அளவு எடுக்கிறீங்களோ அதுல பாதி அதான் இருபத்தஞ்சு கிராம் அரிசி மாவு தயிர் ஐம்பது கிராம் கடலை மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்ப இதை ஒரு பவுல்ல சேர்த்துக்கிறேன் நமக்கு தோசை மாவு எந்த பதத்துல இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஊத்திடாதீங்க எடுக்கிறது கஷ்டம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோசை எடுக்கிறதுக்கு வரலன்னா அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி சுடுங்க நல்லா வரும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊறட்டும் அப்புறம் நம்ம தோசையை சுடலாம் மாவு இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் பாத்துக்கோங்க ரொம்ப திக்காவும் இருக்கக்கூடாது தண்ணியாவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப பெருசாலாம் ஊற்ற முடியாது இந்த அளவுக்கு சின்னதாக தான் ஊற்ற முடியும் சுற்றி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு தோசை ஊற்ற வரலன்னா திரண்டு திரண்டு வந்துச்சுன்னா அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வரும் திருப்பி பிரெட் எல்லாம் அரைச்சி சேர்க்க வேண்டாம் அரிசி மாவு மட்டும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இல்லை மூணு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்துட்டு திரும்ப ஊற்றுங்க கரெக்டாக வரும் மூடி வச்சுக்கிறேன் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இது ஏற்கனவே சால்ட் பிரெட் தான் இது அதனால கொஞ்சமாக பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க பார்த்தீங்களா சூப்பராக நல்ல முறுமுறுன்னு ப்ரௌன் கலரில் இருக்குல்ல இதுக்கு அதே மாதிரி தான் தேங்காய் சட்னி இல்லை கார சட்னி எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா சாம்பார் கூட நல்லா இருக்கும் இந்த தோசைக்கு இப்போ நமக்கு பிரெட் தோசை ரெடி அடுத்து நம்ம ராகி தோசை செஞ்சுக்கலாம் ஒரு கப் ராகி அதாவது நூறு கிராம் ராகி எடுத்துருக்கிறேன் ராகி மாவு நூறு கிராம் ரவை ரவை வறுக்கலாம் இல்லை அப்படியே தான் சேர்க்குறேன் அரிசி மாவு ஐம்பது கிராம் எதுல அளவு எடுக்கிறீங்களோ அதுல பாதி எடுத்துக்கோங்க தயிர் ஒரு கப்பு அதாவது நூறு கிராம் தயிர் இதுல பெரிய வெங்காயம் பொடுசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சீரகம் மிளகு மிளகு சீரகம்லாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகா பொடுசா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் ஒரு துண்டு இஞ்சி துருவி வச்சிருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் மல்லி இலை கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு உப்பு கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ ராகி தோசையை வந்து நான் ரவா தோசை மாதிரி முருகலாக ஊற்ற போகிறேன் அதனால் தண்ணி நிறையவே சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் சாதா தோசை மாதிரி ஊற்றுறீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தண்ணி போதும் இதுக்கு மேலே ஊற்ற வேணாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்தோம்னா நல்லா திக்காகிடும் ஏன்னா ரவா போட்டிருக்கிறோம் தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றினாலும் உறிஞ்சிக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் தண்ணி எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை நான் ஊற வைக்கிறேன் மாவு இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கணும் பாருங்கள் ரவா தோசைக்கு நம்ம தண்ணியை வச்சுருப்போம்ல அந்த அளவுக்கு தண்ணியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து தோசை வந்து நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் உப்புலாம் பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு மாவு ஊற்றும் போது ஒவ்வொருத்தரையும் கலந்து விட்டுக்கோங்க அடியில் போய் மாவு தங்கிக்கும் இப்படி ஊற்றணும் அங்கங்கே ஓட்ட இருந்தால் பரவாயில்ல விட்டுருங்க நிரப்ப வேண்டாம் அதை சுற்றி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம ஹோட்டலில் ரவா தோசை சாப்பிடுவோம்ல அது மாதிரி நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கூட்டணும்னா நீங்கள் முந்திரி பருப்பு கூட சின்னதாக கட் பண்ணி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப இதை மூடி வைக்கிறேன் அழகாக எழுந்து வந்துடும் இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ எடுத்துக்கலாம் நமக்கு இப்போ ராகி தோசா ரெடி நான் உங்களுக்கு நாலு வகையான இன்ஸ்டன்ட் தோசை அதாவது உடனடி தோசை செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் நான் சொன்ன இதே அளவில் போட்டு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக தப்பாகவே வராது அதுக்கு தான் நான் வந்து கிராம் கணக்கில் அளவு சொல்லியிருக்கிறேன் கப்பு சைஸ்லேயும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸோ சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த நாலு வகையான தோசை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு ரெசிப்பியோடு